真言第十五章，柔和的回答使烈怒消退，暴力的话激动怒气，智慧人的舌头阐扬知识，愚昧人的口发出欲望。耶和华的眼目无所不在，坏人好人他都鉴察。说安慰话的舌头是生命树，奸恶的舌头使人心碎。欲望人藐视父亲的管教。看重责备的是精明的人，一人家中财宝丰富，恶人的收入却带来扰害。智慧人的嘴唇散播知识，愚昧人的心并不是这样。恶人的祭物是耶和华厌恶的，正直人的祷告却是他所喜悦的。恶人的道路是耶和华厌恶的，追求公义的人却是他所爱的。离弃正路的必受严厉的管教，恨恶责备的必致死亡。阴间和灭亡展露在耶和华面前，何况世人的心呢？好讥笑人的，不喜爱责备他的人，也不到智慧人那里去。喜乐的心使人脸上容光焕发，心中愁苦使人精神颓丧。聪明人的心寻求知识。愚昧人的口只吃愚妄，困苦人的日子尽是艰难，心中畅快的，好像常享丰言。财物虽少而敬畏耶和华，胜过财物丰富却烦恼不安；吃素菜而彼此相爱，胜过吃肥牛却彼此憎恨。脾气暴烈的人常引起纷争，不轻易动怒的可平息争执。懒惰人的道路好像荆棘篱笆，正直人的路径是平坦的大道。智慧的儿子使父亲快乐，愚昧人却藐视自己的母亲。无知的人以愚妄为乐，聪明人却行事正直。不经商议，计划必定失败；谋事众多，计划就可成功。应对得当，自己也觉喜乐。何时的话多么美好！生命之路领明慧人向上，因此他可以离开在下面的阴间。耶和华必拆毁骄傲人的家，却要立定寡妇的地界。邪恶的思想是耶和华厌恶的，恩慈的话却是纯净的。贪爱不义之财的，祸害自己的家；恨恶贿赂的，必可以存活。一人的心思想怎样回答，恶人的口发出恶言。耶和华远离恶人，却垂听一人的祷告。眼中的光彩使人心快乐，好消息使骨头滋润。听从有关生命之责备的，必住在智慧人中间。轻忽管教的是藐视自己，听从责备的却得着智慧。敬畏耶和华是智慧的教训，尊荣以先必有谦卑。